，每天来维糖看短剧吧。您的妻子已经怀孕六个月，请问肝脏移植手术还继续吗？只是您可能会冒其中的风险。如果继续手术的话，您妻子肚子里的孩子就保护住了。这不要伤害我的孩子！别碰我，我嫌脏了。你肚子里的孩子怎么来的？你不清楚吗？这不是你趁我喝了醉，和我发生关系。我会娶你吗？香香是你最好的闺蜜，你为什么是要造她？不，不是这样的。我想想，你要不要再考虑一下？香香女士的病还能再缓缓，或许能够找到更合适的人。但孩子的生命一旦没了，就彻底无法挽回了。我必须考虑，我一刻也不想看到自己心爱的女人是病痛的折磨。更何况，这个孩子。没了个，他的存在本来就是一个错误。原来他才是你最爱的人。这是你欠下的本来，早该还了。我不欠他。哼，要不是你设计把床，香香会一气之下离开我吗？要不是你向香香动手，香香她会肝衰竭吗？还等什么？动手！我从来就没有设计过夸你的床，也从来没有对香香下过手。你为什么不愿意相信我，傅斯林？你又想干什么？告诉我，你为什么会爱上香香？因为在半年前，我出了车祸，是香香冒着生命危险把我从车里拖出来的。你在干什么？你何德何能霸占傅太太的位置啊？不，事情不是这样的。我懒得跟你废话。不，叫你出来的人是我，不是香香。傅太太，肝脏移植手术马上开始，你还是躺好。你要去跟他说清楚，把他救出来的人是我，是我。傅太太，你最好安分一点，免得吃不必要的苦头。你，傅先生，喝一杯。不要打呀！你呢？做好心理准备。他不会怎么说的。<笑>你最好别乱动了，这刀口一歪，就不知道会发生什么事儿。啊！不是打了麻药吗？矫情什么？那个小杂种拿掉了没有？已经拿掉了，六个月已经成型了，肝脏也切了一半。干得不错，行为按时打到你的卡上。谢谢小杂种。古云叔，这就是和我抢男人的下场。被割掉肝脏的感觉怎么样啊？你可没就这么死了呀，还有很多惊喜在后面等着你呢。醒了，醒了就把字签了。你不是说需要我给香香移植肝脏，你就不会和我离婚吗？我要是不这么说的话，你会心甘情愿给香香移植吗？像你这种恶心的女人，有什么资格一直霸占着富太太的位置？不，事情不是你想的这样的。我从来就没有逼走香香。也没有害过他，当把你从这里带出来的人是我，明明就是我。你什么？你不会想说是你救的傅斯年哥哥吧？香香，你怎么到这里来了？你要好好休息，来这么恶心的地方干什么？我醒来没看到你，就想来找你。放心，我会一直陪着你的。思念哥哥，你对我真好。思念哥哥，可以推我到云初姐姐那吗？我有些话想对她说。思念哥哥，可以推我到云初姐姐那吗？我有些话想对她说。和这种恶心的女人有什么好说的？哎呀。
再怎么说，我们也是最好的朋友啊。好吧，林初姐姐，谢谢你那么善良，愿意把肝脏移植给我。不过真的好可惜，你和思念哥哥的孩子没了，都六个月了，都成型了，我能平安出生的话，你闭嘴！你们没资格提我的孩子！啊！哎，海珊，珊你怎么了？没事吧？思念哥哥，我好疼啊！你这个恶毒的女人，想想专门给你道谢，你还敢伤害她！告诉你，想想要是半点损失的话，我让你不得好死！<笑>对了，离婚协议你要是不签的话，把你养大大的奶奶，我就不知道为什么想上了。不要。你干什么？干什么？让你清醒点呀！你你怎么？哦，忘了告诉你了，根本没病，也不需要你的移植，我只是装的。谁知道斯内哥哥这么喜欢我，一听说我需要移植，立马就挖了你的给我，怎么样？被生抛的感觉好不好受啊？嗯，真是可惜了那个孩子，都已经成型了，听说还是个男孩呢。你为什么要这么做？明明是我灌醉的思念哥哥，怎么爬上床单竟然是你？你算个什么东西，竟敢抢走我父太太的位置？原来是你，你好像还不知道吧？半年前，你冒着生命危险，把思念哥哥从车里背出来。可惜啊，你一出来就晕倒了。思念哥哥出来第一眼见到的人是我，所以思念哥哥心尖上的人也是我，懂吗？我要去找他，我要把他救起来。你以为他会相信你吗？你以为他会相信你吗？你放开我！啊，你应该还不知道吧？你的奶奶已经被傅斯念气死了，<笑>你说什么？我奶奶怎么了？气死了！你是不知道，当时他听说你肚子里孩子没了之后是什么表情，当场就气死了。<笑>为什么？初，我告诉你，你现在的一切都是自作自受、咎由自取。你有什么资格把责任推到一个无辜人身上？你有什么资格把责任推到一个无辜人身上？无辜，你无辜，他也无辜，只有我罪有应得。我就活该被践踏！我做的最大的错事就是爱上了你。可是我奶奶呢？她有什么错？她什么都不知道，就要被你们活活气死吗？思念哥哥。
，把离婚协议签了，你就可以去奔丧了。好，我签。你说什么？够了吧？是。嗯，死定哥哥，头好晕啊！你怎么了？是不是病又复发了？没事吧？嗯，没事。要不你还是去追一下云初姐姐吧，她就这么出去了。万一出了什么事可怎么办？他能出什么事啊？死了都跟我没关系。江香，你就是太善良了，才会被这个恶毒的女人欺负。奶奶，你等着我，我这就回来看。老爷，失散多年的小姐找到了，嗯、她叫顾云初，就在江城。什么？找到了？快备车，现在就去接她回家。是。奶奶，对不起，我太晚了。发生什么事了？怎么着火了？放春节，求求我！放春节！喂，山羊小姐，老边了，这次。他肯定活不了。做得好，今天我会打到你的丈夫里。你先跑到乡下去躲一躲吧。嗯。香香，你在和谁打电话呢？我只是担心云初姐姐，她一直不接我电话，该不会是出什么事了吧？你先不要管她啦，先把自己身体养好。我答应过你，要你做全世界最美的新娘。思念哥哥，你对我真好。奶奶别怕，我只是担心离开这。云初，哎呀，我的宝贝孙女儿，这到底是怎么回事啊？管家，快找这一行的医生来。是，哎，我好不容易找到了我的孙女儿。来人，我绝对不能让她有事啊！准备好起搏器，别人心脏骤停，慢速输血过多。准备好随时缝合伤口。是。哎呀，老爷，您要不先坐下等吧、嗯。里面的医生是国内顶尖的专家、嗯，小姐一定不会有事的。你懂什么呀？里面躺着的是我上官雄唯一的亲生女儿了。她走失了那么多年，我好不容易才找到她。哇，这一次再也不能失去她了。懂吗？我就是赛尽了亿万身家，也要把我的孙女儿给换回来呀、啊！医生，医生，我的孙女儿怎么样了？情况不容乐观呀。苏小姐不仅是烧伤、流产，而且刚做完肝脏切除手术，能不能活下去就全靠她的求生欲望。什么？肝脏移植？这到底是怎么回事啊？你们不知道吗？而且据我观察，还是没哪有的情况下，硬生生给切下来了。可想而知，双方小姐是我不大负责。混账！管家，给我查，这到底是谁敢这么对付我三环家的小姐？我要她十倍、百倍的奉还！是。哎，老爷子。不，醒了。医生，我的宝贝孙女儿醒了。高小姐，现在身体感觉怎么样了？服死你，宋香香！老天有眼，让我不死，我定要亲自报仇
。小海小姐好，思念哥哥在办公室吗？在。作为什么？还没结婚呢，真把自己当成了。自从云初夫人离世之后啊，他可是我们副总心尖儿上的人，我们可不对不起。香香，你怎么来了？人家想你了嘛，一分钟见不到你就不舒服。都要结婚的人了，还这么小孩子气。嗯。什么事？董事会马上就要召开了，上官家的大小姐今天会出席。上官家的大小姐，行，我知道了，你先下去吧。夏夏，我先去开会，你在这里等我。哎呀，你就带我去嘛。这是公司的董事会，外人在，不太合适。坏人。我们马上都要结婚了，我怎么还是你外人？你要是不欢迎我的话，那我就走好了、啊。好，我带你去。不过你要乖，不要乱说话。我带你去。不过你要乖，不要乱说话哦。你放心，我一定会老老实实坐在你身边，什么话都不多说。副总，这位是，这位是我的未婚妻。大家好，副总，咱们这是董事会，您的未婚妻在场，我不是吧？等我结婚之后，我会把我名下百分之十的股份转让给他。还有什么问题吗？没了，没了就坐好。上官小姐还没到吗？上官小姐到。大家好，我是上官婉儿。云初，你你没死？这位小姐，你是在和我说话？你装什么？你都已经和思念哥哥离婚了，还不死心？现在。都追到公司来纠缠了是吗？离大小姐远点。大小姐，哼，她是什么大小姐？她只不过是一个孤儿院的孤儿，靠爬上男人的床嫁给了思念哥哥，还把养的他的奶奶气死了。郭子，你你敢打我？顾云初，你发什么疯？你们是不是误会什么？我是上官婉儿。不是什么顾云初，至于为什么打他，他一上来就对我大吼大叫，难道不该打吗？不，你就是顾云初，你和顾云初长得一模一样，你别以为你换了件衣服，化了个妆，我就不认识你了。大胆，这就是你们对上官家的态度吗？你真的不是顾云初？这位就是副总吧？不知道是什么错觉，让你把我认成了别人。我上官婉儿很不高兴，懂了吗？虽然他和顾云初长得一模一样，但是顾云初从来不会这么和我说话，性格也没有这么强势。再说了，顾云初已经死了，难道真的是我们认错人了？上官小姐，不好意思，是我们搞错了，我向您道歉。思念哥哥，有什么事，开完会再说。这贱人命怎么那么大？那么大的火都没把他烧死。什么上官婉儿、顾云初，你就是化成了灰，我也不会认错你。副总，据我所知，你身边这位应该不是董事会的成员吧？嗯、这位是我的未婚妻。结婚之后，我会把我名下百分之十的股份分给他。这次他只是来旁听的，对我们的会议不会有任何影响。简直是笑话！副总爱妻心切，我能理解。可这是公司，不是你们过家家。如果董事会都能来旁听的话，干脆搬到菜市场去开好了。
斯宁哥哥说了，以后会把富士集团百分之十的股份让给我。我也是董事会的一员，怎么我就不能在这听了？那等你把这百分之十的股份拿到手再说，至少现在的你没有资格滚出去。你，这是斯宁哥哥的公司，你凭什么让我滚出去？哦，是吗？如果没有上官家每年三千万的注资，你思年哥哥的公司能开到现在的规模？你能安心在家做富太太吗？哦，对了，我个人股份是百分之三十，如果你思年哥哥把这百分之十的股份给了你，那我就是最大的。这董事长的位置就应该由我来坐。副总，你觉得呢？香香，你先出去。司令哥哥，你要赶我走？你暂时还不是董事会的成员，先出去吧。你给我等着！明明一模一样的脸，性格却完全不一样。他真的不是郭云初。副总，这么盯着我看干什么？我脸上有花，还是我长得太漂亮，看上我？怎么办？郭云初真的回来了，他是想和我抢走思念哥哥的。不行，我一定不能让他得逞，我能杀你第一次。就能杀你第二次，小姐，需要时间等人。今天的会就先开到这里，我有事，先走。上官小姐，请留步。你有什么事吗？我对上官小姐一见如故，能否有个时间一起吃个便饭？可以，不过我很忙，你等通知吧。上官婉儿，顾世初，我会查出你是谁的。你看到刚刚那个人没有？是云初夫人回来了。怎么可能？云初夫人三个月前就死了。刚刚那个是上官大小姐，你看她的气场多吓人呢。云初夫人那么温柔，肯定不是了。难道世界上真的有长那么像的人吗？啊！不要拿给我，大小姐。您体内的肝脏被切了一半，身体还没完全复原。教训傅思年和宋香香这种事，交给我们就行了。你不懂，报仇这种事，当然要亲自来了。宋香香和傅思年把我害得那么惨，就这么让他死了，岂不是太便宜他了？我要让他在最快乐的时候跌进地狱里。傅思年欠我的两条命，也要让他一一偿还。你没事吧？医生说了，你不能有激动的情绪。没事。在没有看到他们两个下场之前，死不了。怎么样，哥哥，我表现还不错吧？非常完美，我保证没有任何一个人能把您和之前的顾云初当成同一个人。那就好。对了，我对芒果汁过敏，你帮我准备好抗过敏的药。好的，小姐。思妮哥哥，你终于回来了。珊珊，怎么穿成这样？思妮哥哥，你忘了吗？今天是我们在一起的纪念日，今晚我们就睡在一起。珊珊，我们不是说好了吗？等我们结婚之后再睡在一起的。思妮哥哥，我们马上就要结婚了，提早一点也没有关系的，就让我陪你吧。珊珊，我有点累了。
，你是不是想着顾云初？你胡说八道什么呢？顾云初他死了。那今天那个是谁？你是不是喜欢上他了？不然你怎么会为了他把我赶出董事会呢？香香，思念哥哥，我我只是害怕，万一顾云初他又回来把你从我身边抢走，我不能再失去你第二次了。怎么会呢？你在我心里是最重要的。我最近一直在忙婚礼，我不是答应过你，要让你做全世界最幸福的新娘。那我们最重要的一夜，是不是要等到最幸福的时刻？对吧？老公，你闻闻这花香不香？比我远点啊！你不是说你最近失眠吗？多闻兰花香，对睡眠有好处的。你不用费尽心思来讨好我，我只会觉得恶心。怎么会有一盆快死了的兰花在这儿？保姆怎么打扫的？我去把它丢了。等等，兰花助眠，放我房间吧。可是它都已经要死了呀。我会把它养活的。兰花助眠，一定是顾云初搞的鬼。你真是死了都不让人安心。喂，谁啊？哟，马上当富太太了，连你老公都不认识了。刘杰，你回国了？明天中午十二点，黄山餐厅。不来。你知道后果。我绝对不会让任何人阻止我成为富太太。大小姐，我看到宋香香鬼鬼祟祟进了一个包厢。老婆，终于来了，你可想死我了！哎哎、你放开我！怎么，有新欢了？要当富太太了？连我这个老公都不认了，你在胡说八道些什么？翻脸不认人啊！你可别忘了，我们可是在旧金山领证结婚了。那都是以前的事了，现在是在国内，不作数，懂吗？老婆，你这是卸磨杀驴啊！你说。要是我把你在国外干的那些破事告诉傅思念，他会不会娶你的？你敢！你要是敢坏了我的好事，我一定会让你后悔的。你可是我的老婆，我怎么忍心坏你的好事呢？你说对吧？到底想干什么？干什么？很简单。我老婆在国内吃香的喝辣的，作为你的老公，总得喝口汤吧？你要多少钱？富太太这个位置值多少钱呢、啊？一千万，不算多吧？你疯了！我哪来那么多钱？拿不出来啊？那我就去找傅斯年谈一谈，不知道他愿不愿意出这个钱。<笑>老公，和你开玩笑的嘛！我现在哪里拿得出那么多钱？不过傅斯年答应我，只要结婚后就给我富氏集团百分之十的股份。你说这一千万和百分之十的股份，哪个更值钱？你说的是真的？傅斯年要给你百分之十的股份？那当然是真的。那你要是拿了股份？翻脸不认人，那我岂不是什么都拿到了？我是那种人吗？哼<笑>，是。哎呀，老公，你别忘了，我们已经结婚了。我现在赚的钱，那都属于我们的婚内财产。你以为我想嫁给傅斯年啊？这不都是为了我们的未来考虑吗？你说的是真的？那当然是真的啦，我对你是真心的。要不然怎么会和你结婚呢？等拿到了股份，我们就回旧金山，好不好？好，我就知道你还是爱我的。哎，你干什么？你
不愿意。啊，我的意思是，现在大白天的，隔壁说不定有人呢。管不了那么多了，好几个月没碰你了，急都要急死了，别帮我们。哎呀，你轻点儿！风都下来了吗？放心吧，大小姐，都落下了。宋先生，没想到你竟然带给我这么大一个惊喜，很期待傅斯年知道这件事情的表情呢。真恶心，大白天的在公共场合干这种事儿。像宋香香这么没有下限的人，什么事儿干不出来呢？走吧，我该去和傅斯年吃饭了。是。不好意思啊，副总，来晚了，路上碰到了点有趣的事情，耽误了几分钟。哦，什么有趣的事儿？当然是你未婚妻和别的男人在你包房里偷情的事。你不会想知道的。好吧。上官小姐，请坐。还是在试探我？不记得我爱吃什么？我讨厌吃什么，倒是记得很清楚。不知道上官小姐喜欢吃什么，我就随便点了一点，不知道合不合你的口味。你怎么知道我爱吃鹅肝啊？嗯，果然不错，入口即化，副总好品味啊。最近你怎么那么使劲开心？这款榴莲千层是这家店的特色，您尝尝。好啊。榴莲味很浓，果然好吃。不好意思啊，副总，我爷爷从小管我管的就很严，很多东西都不让我乱吃，导致我现在看到喜欢的东西就有些失态。你不介意吧？不会。上官小姐从小被管得很严，怎么这些年从来没有见您在江城出现过？我爷爷这个人。你还不了解吗？从小把我一个人扔在国外，说什么锻炼？要不是我上个月刚满二十二岁，他都不让我回国呢。二十二岁，你过研究小了两岁，还在怀疑我？还好我提前吃了抗过敏的药。别喝！怎么了？这是芒果汁，有些人对芒果过敏，我提醒一下。我又不对芒果过敏，你那么紧张干什么？难道你身边呃谁对芒果过敏吗？没有。哼，虚伪。过年初只要您碰到一口芒果，就会浑身起疹。性格可以伪装，但是身体反应却不会骗人。真的不是故意出。副总问了我这么多，我倒是想问你一件事。什么事？昨天你和你的未婚妻见到我，为什么有这么大的反应？难道我和你们认识的人长得很像吗？嗯，你和我前妻简直一模一样。真的吗？有照片吗？给我看看。没有，不是你的前妻吗？怎么连照片都没有？难道你们关系不太好？瞧我这话说的，关系好怎么会离婚呢？不是，我前妻在三个月前已经去世了。那真是太遗憾了。我还真想见见和我长得一模一样的人呢。快和我说说，你前妻是个什么样的人？他跟你完全不一样，你热情大方，而他只会哭哭啼啼的，好像全世界欠他一样，只会装可怜，内心却是无比的恶毒。你怎么了？好像不开心啊。没事，我就是好奇。
，这样的女人，你怎么会和她结婚呢？一言难尽啊！她为了嫁给我，居然把我灌醉，和我发生关系，还逼走了她最好的朋友，也就是我的女朋友香香，害得香香一个人在国外受尽委屈。不过现在也好。一切回归正轨，他也算是罪有应得了。是，罪有应得。所以，你和宋先生报，马上就要。你和你前妻结婚这么久了，难道你就没有喜欢过他吗？我怎么可能喜欢那种女人？香香救过我的命，我的心里。只会有香香一个人。您的未婚妻当年被逼离开您，听说是为了给他母亲治病。病好？这我还真不知道。你们都快结婚了，丈母娘的身体可得关心一下。你说是吧？你说的对，是该去看看。那就早日祝副总和您的未婚妻早日结成正果。宋先生。你从打造出来的生病方，吃的差不多了，我们走吧。基本可以确定，上官婉儿不是故意出卖，目的达到。嗯、副总，那个不是你的未婚妻吗？香香，傅森林，你你怎么在这儿？你来这里干什么？傅总，这顿午饭我很满意，下次见。傅云初，你和顾云初单独吃了午饭，是跟你说了什么？他不是顾云初，他是上官婉儿。可能他刚才一挑衅的眼神，他就是顾云初。试过了。他和芒果汁是不会过敏，口味和原来的完全不一样，身体反应不会骗人。香香，别太敏感了。只是害怕他们回来抢走你。怎么会呢？我心里只有你一个人。可是上官婉儿刚刚那个眼神，他一定是喜欢你。十年哥哥，我们反复你提前好不好？我已经等不及要嫁给你了。定好的日子不可能变。你安心等等吧，别到了。那好吧。妈的，老子的女人你都是抱得紧，等我弄够钱，可我弄死你！啊，吴思念哥哥，我有点累了，要不我们先回去吧？你那里是什么？该死的牛头，听得太用力了。什么？念哥哥，应该就是有点小过敏，等我到时候回去涂点补敏药就好了。哦，对了，你妈妈现在身体怎么样？我妈？对啊，你不是说你妈妈生重病在国外治疗吗？现在好点了吗？嗯，好好多了。那你好，把你妈接回国吧，我们两个要结婚了，也该让双方父母见一面，谈一谈。什么见面？怎么了？有个原因吗？我不是那个意思，只是说会不会有点太突然了？我都还没和我爸妈好好说过这件事呢。那就趁这个机会好好介绍一下。我这个女婿总不能不见丈母娘吧？还是说你觉得他们不会喜欢我？啊，怎怎么会呢？那就这么说定了。这个周末。把你爸妈接到我家来吃个饭，跟我妈见一面，跟他们好好谈一谈，顺便呢让他们放心的把你交给我。怎么办呀？不是你要见我爸妈，我上哪找我的爸妈去呀、啊？嗯、呃，那那好吧。那说好了，我们回家吧。哦，我突然想起来，我和朋友约好逛街了，要不你先回去吧，我一会儿还得给我爸妈打个电话，帮他们买下机票呢。你把你爸妈身份信息给我吧，哦、我来订。呃，不用不用，这种事情交给我就好了。我这么大个人了，难道还不会帮父母订个机票吗？好，那我先回公司了，有什么事随时打我电话。
，逛街遇到喜欢的，说好给你的卡就好了。刘姐，你刚刚的话什么意思？这傅斯年就这么好，你就这么迫不及待跑到他怀里啊？你少在发疯，你没听到吗？傅斯年要见我父母，这可怎么办？这还不简单，没有爸妈就雇一对呗。雇？对呀、啊，雇一对。你想要什么样的对？反正见一面就走，先把傅斯年一家混进去再说。这是个好办法。这事儿就交给我办吧。明天就带你爸爸来找，一定要找个演技好的，可千万不能露馅了。哎，这个费用啊，这卡里有十万块钱，剩下的你拿去花吧。还是老婆心疼我呀。哎，大庭广众，你能不能别乱来？这是被人看到就完了。先这样吧，我走了。啊，走吧，明天可有好事看。好的，大小姐。刚吃了药，开始没有咳气了。没事儿，吃了点恶心的东西，嗓子有点不舒服。谢谢。没事，这都是我。你好，我陈玉金。什么？你要亲自去机场接我爸妈？那当然了，丈母娘来了，我当然亲自去接，这是尊重，有礼貌。没事，不用了，这点小事我自己去就行了。怎么会是小事呢？是我应该做的，只有这样，刚才放心的把女儿交给我了。可是，好了，你不是说是早餐飞机吗？现在时间不早了，我们赶紧出发，万一不敢迟到了。怎么办？他们根本不在机场啊！我得想办法联系刘杰。先生，你怎么了？好像脸色不太好啊。哦，我可能是有点紧张了吧。有我在，我一定会让你爸妈把你放心的交给我的，好吗？好，我相信你。怎么办？怎么办？哦，对了，我们是不是该给你爸妈带点见面礼啊？啊哦，我的意思是，我们马上就是一家人了，不用那么麻烦的。啊，嗯，思念哥哥，我肚子有点不舒服，你可以找个地方让我上个洗手间吗？怎么了？是不是昨晚着凉了？嗯，可能是来姨妈了吧。我我上个洗手间就好了。好，我让司机前面泡边停一下，停一下。要不要我陪你去啊？哦，不用了，我马上就好了。你就在车上等我。哎，老婆，你现在在哪？不用担心，事儿都已经办好了，正准备接他们呢。情况有变，傅斯年一定要去机场接我爸妈。你马上带他们去机场。什么？现在去机场？啊，行吧，行吧。不过我给你办了这么多事儿，你怎么谢我？我想要一份特别的礼物，只有你能给我。你少废话，赶紧的！我们现在就去机场路上了，你再啰嗦就来不及了。知道了，真扫兴。你记住，今天的事情一点都不能出差错，这不是为了我，是为了我们，这不都是为了我们两个的将来吗？这话我爱听，亲一个。等这件事情过去，定要把刘杰这个定时炸弹给解决掉。不好意思啊，思念哥哥，让你久等了。肚子不痛了吧？不痛了，刚接到爸妈电话，他们才刚下飞机，还没过关呢。我们现在过去还来得及。嗯，好，快出发吧。爸妈还没来吗？嗯，应该快来了吧。刘姐找的演员我都没见过，不知道长什么样子，要是露馅了可怎么办？嗯
你走了，一会儿千万别出错，要不然拿不到钱。放心吧，我们都是专业的。行了，时间差不多了，你出去吧。我爸妈来了，爸妈，我好想你们啊！哎呀，潇潇，好久不见，你都送了。瞎说什么？我们女儿啊，一直都这么漂亮。叔叔阿姨，我是傅斯宁。哎，女婿，你好，你好，你好，你好。香香啊，经常提起你，把你夸了，那是不得了呢。哎呀，爸，你看，闺女还修了。妈，你看爸又取笑我。爸，我之前在国外身体不是很好，然后让香香过来了半年，没影响你们之间的感情吗？怎么会呢？香香是我这辈子最爱的女人。哎呀呀，那就好，那就好，我们就放心了。哦，叔叔阿姨，时候不早了，我们到家里再说吧。嗯嗯嗯，爸妈，傅斯宁妈妈还等着我们呢。哎呦，亲家母在等，那还不行，走走走，我们赶紧走走走。刘杰都和你们说清楚了吧？我的基本情况，放心，我们都是专业演员，那就好。刘杰都和你们说清楚了吧？我的基本情况，放心，我们都是专业演员，那就好。里面请。女婿啊，你家这别墅可真大啊！<笑>走吧。美姑娘，哎，我们回来了！来来来来来，明婶，准备开始了啊！云叔，你怎么在这儿？云叔，你怎么在这儿？妈。我不是说了吗？今天带香香父母来见面，带她干嘛？说来也巧啊，这婉儿啊，是我一个闺蜜的女儿。我闺蜜啊，命薄，早就走了，留下这么一个女孩子，我很心疼她。这不，今天啊，刚好她来看我，我跟她一聊啊，就把时间给忘了。阿、啊、姨，要不我还是先走吧？再怎么也要吃了中午饭再走啊。听阿姨的啊。亲家，你不介意我多双筷子吧？香香，<笑>怎么会呢？妈，是我们一家人的聚会，带个外人合适吧？什么外人不外人的？婉儿啊，以后就是我的女儿了，那我就打扰了。来，我们餐厅里坐，边吃边聊。思念哥哥，香香，你知道你委屈我，我高兴。知道了。这位是呃宋先生吧？啊，你好，你好。你们好，我是宋太太，潇湘的妈妈。我呢是傅斯年的妈妈。这位是我好友的女儿，上官婉儿。宋叔叔，宋阿姨好。你好，你好。这宋潇潇还真找了两个家伙。只是不知道这两个家伙能撑多久。听说两位一直在美国做生意，啊，真是太巧！我从小就生活在美国，我们一定会很有话题的。啊，我爸妈生意都比较忙，你要是问他们些年轻人的玩意儿，我爸妈可能会答不上来哦。哎，是啊，是啊。这样啊，我还真是有一些生意上的问题想请教一下宋叔叔呢。你也知道，我这一回国就被我爷爷逼着管理公司，很多问题都不懂。宋叔叔，你在美国是从事什么贸易的？说不定我们两家还能合作呢。是啊，上官家的产业那可是数一数二的，要是能和上官家合作上了，亲家的产业肯定会更上一层楼的。呃。我爸也在做点小生意了，那和上官家肯定是没办法比的。是啊，做点小生意，不提也罢，不提也罢。宋叔叔真是太谦虚了，这个该死的上官婉儿，就是专门来和我作对的吧？嗯
。你今天想家吃饭，是要来挑逗我的四年级短裤式的。生意的事，不如等吃完饭，你和我爸单独聊聊。真不好意思，是我喧宾夺主了，都怪我。从小爸妈不下来，却一看到香香小姐这么双全，合家幸福。就现在，孩子，你受苦吧。我们呢也不知道你们喜欢吃什么，就随便叫保姆做了一点家常菜。你们啊，常年在国外，应该很难吃到这么正宗的川菜了吧？来、嗯，宋小姐。宋小姐。哦，香香啊，你可真有福气呀、啊，有这么好的婆婆，还有这么优秀的老公。宋小姐，你好像和你爸妈不经常往来的样子。呃，怎么你爸都称呼你为宋小姐呢？我爸就是这样子啦，我们父女关系好，处的和朋友一样。平时在家的时候，我也经常称呼他为宋先生的。你说是不是啊，宋先生？是啊，是啊。在国外，有很多人觉得称呼自己父母名字的，这都是很正常的，对吧，叔叔？是是是。可能上官小姐从小没了爸妈，体会不到这种幸福的家庭氛围吧？那确实，我什么时候也花点钱，请几个人来当你爸妈，你让我体验一下这种幸福的家庭氛围。他说这话是什么意思？难道是发现了什么？王啊，瞧你这话说的，这爸妈哪里是花钱请得来的？<笑>是啊，这爸妈哪有花钱请来的呢？没事，没什么。啊，我没事。我知道你不全愁了，阿姨，刘光呢？张总，你说的是真的？思<笑>念哥哥，我就知道你对我最好了。啊、先起来，先起来，大家都看着呢。<笑>你看这俩孩子感情是真不错。是啊，是啊，我看今天两个孩子感情这么好，就把证给领了吧。领证？是啊，是啊，我们国外生意很忙，好难得没回一趟。等他们结婚的时候，我们可能回不来了，不如趁今天机会这么好，赶快把他们证领了，我们两个有好安个心。是啊，是啊。没错，只要我和傅斯年领证了，就没有任何人能够阻止我了。只要两个孩子商量好了就行，我不反对。叔叔阿姨说的也对，反正呢，婚礼下个月就举行了，这什么时候领可以，你说是吧，香香？嗯，都听你的。那就这么定了，吃上饭就去领证。来来来，今天高兴，清凉宝，我们来喝一杯。四年，我们一起庆祝一下。时间差不多了，人也应该到了。来来，我们继续喝。爸，你少喝点。没事儿，身体好着呢。四年，咱也得再喝一杯。叔叔，应该是我敬你才对。<笑>真是和睦的一家人啊。真是令人羡慕，我儿啊，真是可惜了。要是我儿子没有女朋友的话，我真的很想让你做我的儿媳妇。妈，你说什么呢？阿姨，像傅斯年这么好的男人，我可不敢招惹。小叔，是我们四年配不上你才对。他说这话是什么意思？傅斯年配不上他，就只能配我呗。来来来，再喝一杯。别喝了。哦，我的意思是，爸，你少喝点，再喝就醉了。没事儿，我身体好着呢。来来来，继续喝。你高兴也不能怎么喝啊！我妈身体不好，还要你照顾呢。哎呀。他身体好着呢
Oh, wow. 不是听说宋太太去年得了一场重病吗？身体这么快就恢复了？这是啊是啊，呃，多亏香香这半年尽心尽力的照顾我，要不然我恢复不了这么快。啊，是吗？宋小姐真是太孝顺了。我看这饭也吃的差不多了，香香，我们抓紧领证去吧。啊，对啊，爸，你下午不是还有事吗？哦，对对对对对。瞧我这记性，一高兴就给忘了。四年，香香，你们抓紧时间去领证，领完证我就回美国了。这么着急？呃，我爸生意比较忙，不是说是小生意吗？怎么一天假期都空不出来？这就不劳你费心了，这是我们自家的事，上官小姐还是少管了。那确实。嗯，爸妈，我们抓紧走吧。叔叔阿姨。我送你们。好好好。婉儿，我看这家人真的有点怪怪的。有吗？宋香香，这顿饭吃的不好受吧？更大的惊喜，马上就要来了。是什么人？怎么来我家的？我是什么人啊？这肯定要问我的好女儿啊！你说是不是啊，宋香香啊？女儿，这到底是怎么一回事？啊？我我，宋香香，我好歹养了你几年，你现在啊，攀上高枝了，要嫁入豪门了，是不是啊？哎，我这个养母你也不认了？你这个人怎么回事啊？我根本就不认识你，你不要在这乱认亲戚。我爸我妈妈在这儿呢。放你丫屁！你可别忘了，谁他娘的把你从大街上捡回来呀？你倒好，不仅勾搭上我的男人，还偷了我的钱跑了。你现在翻脸不认人了？我根本不知道你在说什么，你认错人了？你这个贱骨头啊，你就是化成灰啊，我也不会认错你。走，跟我回去！不，你放开我！四爷哥哥，快救我！松手！哎呦，你这个小兔崽子，你钱还蛮大的，你就是这个宋香香小贱人的男人了。你知道我是谁呀、啊？那你的丈母娘，你不好好孝敬我也就算了，你跟这个小贱货一样来欺负我吧！你嘴巴给我放干净点！哟，这小子啊，脾气还挺大。我看在你是金龟婿的份上啊，老娘也就原谅了你。以后啊，可要多孝敬孝敬我这个丈母娘哦。四金哥哥，我根本就不认识他，你快点把这个风景给赶出去。嘿嘿，这还真的是一身名牌耶。你想干什么？宋香香，你是不是以为请了这么两个人来充当你的父母？你就摇身一变成了富家小姐了，呸！贱种就是贱种，你就是穿金戴银的，也是金山要饭的贱货。你给我闭嘴！你们来这里干什么？快点把这个风女人给我赶出去！你可别动我啊！之前你们可没说有这种戏份要演。什么？你说什么戏份？我说清楚。你别问我呀。这钱我不要了还不行吗？这也太复杂了，我演不了了。我我我先走了，我先走了。哎，我也走了，我也走。哎，再见再见。完了完了，这这到底是怎么回事啊？这怎么亲家都跑了？阿姨，这还看不出来吗？宋小姐找了两个演员来假扮她的，这真的来了，假的。自然就跑，你给我闭嘴！今天这一切都是你搞的鬼，对不对？他也是你找来的，你可别冤枉人啊！你养母自己找上门来了，和我有什么关系？都是你，你从一开始就看我不顺眼，见不得我嫁给思念哥哥。吴云初，你就是吴云初，你是回来报复我的，对不对？
十年，这就是你要带回来结婚的女人，满嘴的谎言，甚至呢，父母都要找人代替。你接近傅斯年到底什么目的？还能有什么目的啊？爱慕虚荣，想嫁入好人呗。闭嘴！你给我闭嘴！思雨哥哥，我事情不是你想的那样的，你听我解释。有什么好解释的？我那么相信你，你却一直在骗我。我没有骗你。我那我问你，半年前你说你妈重病出国治疗，你去陪她，这是假的，对不对？我我可去不起国外看病，宋先生，你到底有几个妈呀你？你给我闭嘴！思念哥哥，我不是故意骗你的，我真的不是故意的，我只是害怕，害怕我是孤儿，会被你们嫌弃看不起，才出这嫁错的。思念哥哥，我是真心爱你的，我只是害怕失去你才会这么做的。我们在一起这么久，我说过很多次要见你父母，都被你以各种理由推脱，我怀疑过，但我还是选择相信你。因为我爱你，但是我发现我现在好像有点不认识你了。那个曾经单纯善良、又为我豁出性命的你，怎么会变成一个满嘴谎话、连父母都要假人假扮的你？我我我我还是那个我，思念哥哥，只要我是真心相爱的，那就够了，不是吗？单纯善良个屁！你不知道宋香香到底是什么样的人啊？你给我闭嘴！怎么了？你怕人家知道呀？让他说。那小天花从小就不演戏，我把他养大呀，他我的钱也就算了，他我不在家的时候，他勾引我的男朋友，背着我，两个人私奔去了，还一把火把我犯罪给扫了。什么？竟然有这种事？四爷，这种人绝对不能进我们家大门。你想要出现第二个顾云初吗？哼，原来他也知道顾云初啊！我和傅斯年结婚半年，他可是一次都没有出现过。原来他什么都知道，只是不想承认我这个儿媳妇而已。不，我不是顾云初那种恶毒女人。思念哥哥，你要相信我，你一定要相信我。我们在一起那么久，好不容易要结婚了。你要因为这相当的人几句话，你就抛弃我们的感情吗？为什么？你为什么要这么对我？害我还害得不够惨吗？是不是非得等我死了你才开心？好，我现在就死给你看。珊珊，他该不会出什么事吧？这小天人啊，精的很，他把自己看比了什么孩子呢？哼！我才不信他会去行事，还真是爱的够深啊！你还站在这里干什么？快离开我家！哼，再怎么说啊，我们也是亲家，没必要这么绝情吧？哼，亲家，宋香香这种女人绝对不能进我家大门。切，什么样的人呀？这是。阿姨，差不多，我也该走了。婉儿啊。给你介绍，哪里的？婉儿、啊，你看我们家思年怎么样？如果我们啊能成为一家人就好了。和你成为一家人，宋香香是已经完全被放弃掉了吗？阿姨，您先别急，傅思念和宋小姐的感情还是不错的。您的儿媳妇儿应该是宋小姐才对。我公司还有事，就先走了。这顿饭吃的怎么样？非常精彩。傅斯年和宋香香的感情是不是要破裂？你也太小看宋香香了，就凭救命恩人这一点，傅斯年就不会对他怎么。香香，你别冲动。思念哥哥，你别过来，就让我死了吧！我已经没有脸再面对你了。有什么话你过来再说，那边太危险了。思念哥哥，我不想让你为难
们之间的感情就到此为止吧。团长，在临死前，我有些话想对你说。我不想带着误会死去。你有什么想告诉我的？知道，为什么不认我那个养母吗？为什么？是不是以为是我太过虚荣，和我养母说的一样是个贱货？我没有那样想。事情根本就不是那样的。我那个养母，她就是一个魔鬼。我小的时候，在大街上把我捡回家。我以为从那以后我就有家了，可是他只想我给他赚钱，每天逼我出去乞讨，还不给我吃饭。要是要不到钱的话，回去就是一顿毒打。知道我为什么要偷了他的钱，烧了他的房子吗？那是因为他看我长大了，能卖钱了，准备把我卖给一个五十多岁的老头当老婆，我没有办法再跑出去的。原来是这样。小江，你受苦了。这是我这辈子最不愿意想起来的事情。可是我真的没有想到，他会在我和你最幸福的一天出现，把我最不堪的一面展现给你。我已经没有脸面对你了，林哥哥，我不后悔爱上你，把你从车里救出来，是我这辈子做过最正确的事情。再见了，小江。我向你保证，只要有我傅斯年在的一天，就不会有任何人用这件事来伤害你。你说什么？我说，我原谅你了，香香。无论你之前怎么骗我，我都原谅你了。我们在一起好不好？不要去管别人说什么。思念哥哥，你说的是真的吗？真的，你千万不能说任何事。我向你保证，你要是说了什么事的话，我这辈子都不会原谅我自己的。那那我们的婚礼呢？婚礼我们照常举行，我妈那边我会去说的，你什么都不用做，好好做你的新娘子就好了。思念哥哥，我就知道你心里还是爱我的。傅思年，只要有救命之恩在，这辈子你都逃不出我的手掌心。明天就是试婚纱的日子了，你会和我一起去吗？那当然了，那么重要的日子，我怎么会缺席呢？宋香香，我还是不放心。你嫂，怎么了，夫人？你是找个私人侦探，把宋香香的底细里里外外的给我查个仔细，我绝不能让我儿子沾上一个骗子的手里。好的，夫人。大小姐，傅斯年和宋香香和好出，傅夫人已经开始查宋香香。那你就把宋香香的全部资料。都送到傅夫人手上去，她一定会非常惊喜的。好的，小姐。对了，我让你做的那件婚纱做好了吧？都安排好了。好，走吧。是时候让傅斯年想想我这个前妻。今天哥哥，这件好好看，那件也好好看。女士好，先生好。喜欢就都试试吧。反正你穿什么都好看，宋小姐，有傅总这样的丈夫啊，你可真幸福。好，你先去试婚纱吧，我在门口等你。嗯，好，这边请。傅总，我们坐在这里，等您为婚期换好了，您可以第一时间看见他。好。震惊吧，傅斯年，这件婚纱可是我特地为你定做的。顾云初，顾云初，你没死？你弄疼我了。你没死？你这几天去哪儿了？你说。傅总，请你放尊重我。你，你是上官婉儿的保镖？不然呢？又把我当成你那短命的前妻了？不可能！你这件婚纱跟顾云初和我结婚的时候穿的一模一样。什么？一模一样
。服务员，我不是说过了，下个月我爷爷过生日，要一件独一无二的礼服吗？怎么跟他前妻穿过的一模一样？那个死人穿过的，真是晦气！这不可能啊！我们店里的婚纱都是独一无二的，绝对不可能有第二件。副总，您是不是看错了？原来真的是我认错了，爷爷都痛死了。尚文小姐，是我看错了，弄疼了您，我很抱歉。副总，你不是说对你前妻没有感情吗？怎么还记得她的婚纱长什么样？你就不怕你的未婚妻吃醋？这，我也不知道我为什么会记得。你该不会心里还想着前妻吧？绝不可能。服务员，这件礼服我很不喜欢，换一件吧。好的，尚文小姐这边请。你进来干什么？你不知道这是试衣间吗？你这个疤怎么来的？这和你有关系吗？这个疤是肝脏移植的疤。你现在身体里是不是只有半颗肝脏？你是不是顾云初？副总，你是不是想你前妻想疯了？我早就说过了，我不是什么顾云初，我是上官婉儿。那你告诉我，你这个疤到底怎么来的？你想干什么？想知道？好，我告诉你，这个疤是我八岁那年骑马从马上摔下，被地上的树枝划的，树枝划破胸腔，差点就没命了，抢救了三天才救回来。现在的肝脏好得很，不信可以去问我爷爷。树枝划的，会有这么巧的事情？副总，你今天的所作所为。已经超过我的忍耐极限，你要是再不出去，我不保证上官家会对你做什么。人呢、啊？我也不知道啊。你不知道？你不是说我出来第一时间会被我老公看到吗？我问你看人呢、啊？副总，你该不会是看上我了吧？回未婚妻在外面试婚纱。你却躲在我的试衣间不肯出去，尚文小姐，是我唐突了，抱歉。七爷哥哥，你怎么从里面出来了？啊，等不及了，就去里面找你了。讨厌，你看我这件好不好看？嗯嗯，好看，好看。你根本就没有认真看。怎么会呢？你穿什么都好看。服务员，再换一件。好的。香香，怎么了，思念哥哥？你不是做了肝脏移植手术吗？为什么你的腹部没有疤？为什么疤呢？不急，很快就会有。我问你，疤呢？还是说？你连肝脏手术都是骗我的，你根本就没病。不，我没有骗你，你别激动。没有骗我，但你告诉我，为什么做完手术之后没有伤疤？我我知道马上就要穿婚纱了，就特意去做了除疤手术。你知道的，女孩子都爱美嘛。爱美？你告诉我，哪家医院技术这么好，去疤手术可以去的这么干净？现在医美技术都很先进的，随便一家医院都可以做的。医院做的总会有证明吧？哪家医院做的？几号做的？思念哥哥，你是不相信我吗？做完手术居然连疤都没有。你问我干什么？你去问医生啊！当日给我肝脏移植手术的医生也是你安排的，这我怎么能骗你？你要是不相信我的话，你自己去查一查就好了。好，我会去查清楚的，别让我发现你在骗我。我怎么办？完了完了，真的要被发现了！手机，我手机呢？服务员，宋小姐，婚纱还是吗
。你眼瞎？你没看到他都走了吗？还是什么事？快点把我手机给我。好的。喂，刘杰，出事了。大小姐，该切药了。傅斯宁应该去查宋香香移植肝脏手术的事儿。当年给我做手术的那个医生，找到了。宋小小给了他一笔钱，他带着钱躲到境外了。境外，就算是逃出地球，也要把他给我找出来。这件事你去安排。是。宋小小，在你举行婚礼的那天，就是你坠入地狱的事，生挖肝脏的感觉，你也该尝一尝。夫人，好像的资料都在这里了。这个宋香香在背地里竟然干那么多的坏事，在美国还嫁给了别人，这种女人绝对不能嫁给我儿子。宋香香在哪里？我现在就去找她。她应该在少爷的狱里。这个不要脸的东西！怎么办？怎么办？叶子姐，你怎么才来呀？阿姨，你你怎么来了？怎么看到我很失望吗？嗯，没，没有。<笑>我刚才听你喊了一句“谁”，刘杰。啊，你应该是听错了，我没有说什么刘杰。好、哦，听错了呀。嗯，我还以为你美国的老婆来找你了呢。嗯、怎么？难道他真的来找你了？他怎么会知道？您说什么？我没听懂。你还和我装傻到什么时候？你别以为你在国外干的那点破事，真以为没人知道吗？我我我今天来找你呢，就是想和你说清楚。你要是不想那些破事被傅斯年知道，你就自己早点离开他，永远不要在他面前出现。阿姨。我和思念哥可是真心相爱的，我们马上就要结婚了，求求你成全我们好不好？哼，结婚？像你这么肮脏的女人，休想进我傅家大门！阿姨，以前的事我都知道错了，可是那都已经过去了呀。阿姨，我对思念哥哥是真心的，我向你保证，我一定会当一个贤妻良母，对思念哥哥一心一意。这句话你说出来，你自己相信吧。像你这种女人，为了钱什么事做不出来。有我在的一天，你休想嫁给傅斯年。你要是不自己离开的话，别怪我把真相告诉他。不，你千万不能告诉他。我好不容易走到这一步，求求你留我一条生路吧。少在我面前装可怜。和这个老东西废什么话？你就把坑埋了！你疯了！她是傅斯宁的妈！我是出了什么事？傅斯宁怎么会安心和我结婚呢？那总不能让他去傅斯宁面前发疯吧？算了，不行，你直接跟我回军事站，现在就……不，你已经走到这一步了，傅斯宁马上就要和我结婚了，绝对不能就这么算了！不是说傅斯宁已经开始怀疑你了吗？我想到办法了。傅斯宁说过，这个镯子可是他们家祖传着留给未来儿媳妇的。顾云舒当年都没有知道他。你这是什么意思？你再给他来一下，别让他死。但是你要让他说这个话。喂，四年哥哥，不好了，阿姨出事了，我马上送他去医院，你快点过来。好了，你快走吧，没什么事就不要再出现了。
瞪我干什么？有本事站起来说话啊！<笑>你说你非要和我作对干什么？现在好了，成植物人了。你放心，我一定会和思念哥哥按时结婚的，成为你未来的儿媳妇。你可千万不要太早死啊！还要亲眼看着我和思念哥哥结婚呢，成为富家唯一的女主人。妈，思念哥哥，你终于来了。妈，你怎么了？阿姨现在已经没有生命危险了，只是头部受了重伤，脑子里有淤血，以后再也动不了，也说不了话了。什么？怎么会这样？都怪我，阿姨来找我商量婚事，走的时候不小心撞到了柜子，花瓶砸下来，刚好撞到阿姨的头，阿姨就变成这样了。你说我妈主动找你商量婚事？嗯，是啊，这是阿姨给我的镯子，说是留给未来儿媳妇的，她还要我们早点结婚呢。妈，真的是这样吗？不。他说的都是假的，十年，你一定不要相信他，这个女人一直在骗你。妈，你是不是有什么话想说？阿姨一定是担心我们婚礼没办法按时举行。阿姨，您放心，我以后一定会好好照顾思念哥哥的，做到一个妻子的责任。您放心，我们婚礼一定会按时举行的，对不对，思念哥哥？我妈把传家手镯都给了他，应该是认定他这个儿媳妇了。我不能再让我妈担心了。妈，你放心，我们的婚礼一定会按时举行的。不，师年，你们不能结婚。阿姨，你一定要尽快好起来呀、啊！你还要亲眼看着我和思念哥哥结婚呢。阿姨好像有点累了。我们先回去吧，让阿姨好好休息。妈，那我们先回去了，你好好休息，晚点再来看你。阿姨放心，这位是全国顶尖的脑科专家，是我专门为您请来的，一定能保证您在婚礼之前恢复如初。阿姨，到时候可不要让我失望。阿姨，别急，好戏还在后面。思念哥哥，终于能够嫁给你了。怎么了？你不高兴吗？怎么会呢？我只是有点累而已。打起精神来，今天可是我们最重要的日子。好，那么让我们有请新郎新娘闪亮登场。快起来，干不上场了。这一刻终于到了，没有任何人能阻止我嫁给傅斯年。他怎么会来？我不是给了他钱，让他出国了吗？他会来干什么？你怎么了？啊，我没事没事。王医生，我刚好有话要问你。有什么话，等婚礼结束再问吧。我们先举行仪式。傅先生，宋小姐，好久不见。你来干什么？主办婚礼，好像没有邀请你吧？宋小姐做了那么多事儿，又怎么敢邀请我呢？你说这话是什么意思？宋小姐为了霸占副太太的位置，装病陷害不孕妇，肝脏移植的事儿，怎么写忘了？你说什么？装病陷害？王医生，我问你，想想他到底有没有做肝脏移植手术？他没病移植，对，你看他身上有刀口。我不是的，他在骗人，我什么都不知道。当时宋珊珊给了我一笔钱，要我假造病情，说他得了肝衰竭，而且只有当时的富彩的杜云舒能够适配，目的是为了打量杜云舒的身孕。他当时可是怀胎六月，是个成型的男胎
，我什么都不知道，我根本什么都没有做。傅先生，你可能还不知道啊，宋香香为了折磨顾云初，可是特意吩咐我不要打麻药。顾云初小姐的肝脏，可是生切出来的。说什么？怪不得他会那么痛苦，原来是生物挖出来的。你为什么要这么做？王医生，到底是谁让你在这里陷害我的？你别忘了，你可是一个医生，你陷害一个曾经的病人，你简直没有良心！我从收下你的钱开始就已经没良心了，你以为我现在还能当医生吗？你们大家要是不信的话，可以去查一下我的账户记录。三个月前，有一笔来自宋香香的汇款。你简直是在胡说八道！我告你，我让你倾家荡产！告他之前。你是不是要先考虑一下怎么解决自己的官司？这个又是谁？傅先生，自我介绍一下，我呢叫宋乔，是宋潇潇隔壁村的老同学了。三个月前呢，宋潇潇特意来找我，让我放火烧死一个人，然后呢说会给我一大笔的钱。你你胡说，我根本就不认识你。不认识我呀？哈，哎呀，你让我放火烧顾云初的家的时候，你可不是这么说的。当时你可说会养我一辈子呀，怎么给了我二十万，你就想把这事儿给解决了？我身上可背着条人命啊，我也可害怕了。是你，一把火烧了顾云初老宅。不是的，顾云说的和我一点关系都没有。只能要陷害我，他不想让我嫁给你，是想破坏我们的婚礼，才故意这么做的。你要相信我，你要相信我。那我怎么相信你？非得让我把汇款记录放在你眼前，你才肯说实话是吗？不，不是真的。到底是谁给了你们多少钱，让你们到这里来陷害我？是不是你搞的鬼？也只有你们上官家有能力把他们一个个搜罗起来陷害我。上官婉儿，我知道你喜欢思念哥哥，可是思念哥哥已经要和我结婚了。你为了把他抢走，就破坏我的婚礼来陷害我，对不对？原本呢，我是想看你表演的，可是你既然提到了，那我还真有点话要和你说。你能有什么话要说？思念哥哥是不会喜欢你这种恶毒的女人的。恶毒？谁能恶毒得过你啊？你看这是什么？这个就是宋香香和刘杰一年前在美国旧金山登记结婚的证明。你既然已经结婚了，还敢到国内来和傅斯年结第二次婚，好大的胆子啊！这是什么？刘杰是谁？我不认识什么刘杰，这这个结婚证是上官婉儿伪造的，我怎么可能会在旧金山和别人结婚呢？我从头到尾一心一意爱的人只有你啊！你到底安的什么心？结婚证你都敢伪造，你这是犯法的，你知道吗？这可不是我伪造的，是傅阿姨给我的。我说，他已经是植物人了，怎么可能把这个东西交给你？傅斯年，你知道你妈为什么会变成植物人吗？根本就不是什么不小心撞到，而是他早就知道了宋香香的真面目。去找他的时候，他的老公刘杰打成这样的。什么？是你把我妈喊成这样的？不，不是的，是她在撒谎。你看，这是阿姨给我的镯子。如果真的是上官婉儿说的那样，那阿姨怎么会把这么贵重的玉镯送给我呢？思念哥哥，我们一路走过来多不容易啊！现在好不容易可以结婚了。你看，镯子呢，是阿姨对我的认可，她就是希望我能够嫁给你，成为你的妻子。你。
，你撒谎！妈，是你，宋夏夏在撒谎。不，我没有，镯子是他从我手上抢过去的，他还留钱把我打晕。他是一个祸，坏女人。你还有什么要说的？阿姨，是上官婉儿骗了你。你平时伤了老的师了，对不对？是上官婉儿教你这么说的，对不对？你滚开！我记得清清楚楚，你和刘姐害我。十年，把把咱们家祖传的镯子拿拿回来。放心吧，妈，你先好好休息，接下来我来做就好。镯子交出来。思念哥哥，我知道错了，你原谅我好不好？我做的这一切都是为了能够嫁给你，成为你的妻子。啊。我再说一遍，把镯子交出来。不，这是属于我的东西。思念哥哥，我们婚礼还没办完呢，还想和我结婚？你做了那么多事，伤害不云初。伤害我妈？你觉得我还会跟你结婚吗？别忘了妈，我救过你命，你答应过我，这辈子无论发生什么事情，你都会原谅我的，你都会一心一意爱着我的呀。我愿意为了你付出我的生命，你为什么就是不愿意相信我爱你呢？你说你救过傅斯年的命，是什么时候的事？去年十月十八号，思念哥哥出了车祸，是我冒着生命危险把他救出来的。十月十八号的车祸，你把他救出来的时候，他是躺在椅背上，还是趴在方向盘上？安全带系了没有？你是怎么解开的？你把他拖出来的时候，车有没有漏油？我。时时间过去太久了，不太记得了。不记得，这么生死关头的事情，你能忘得了？这和你有什么关系？这是我们俩之间的事情，我不知道。难道你会知道吗？我还真知道。十月十八号晚上的十一点三十五分，在建设四路的十字路口，车撞到围栏侧翻，傅斯年当场晕了过去。安全带被卡了，车在漏油，马上就要爆炸。知道是怎么解开安全带把你救出来的吗？是用牙一口一口咬开的。你你是怎么知道的？把这口救了你命的牙，却无数次被你嫌弃吃饭慢。你都忘了吗？傅斯年。你为什么知道的这么清楚？为什么？因为是我把你从车祸中救下来的，我怎么会不清楚呢？你是顾云初，没错，我就是顾云初。我回来找你报仇了，宋香香，顾，你已经死了，你不是顾云初，你是上官婉儿，看看这是什么。你都还没有下地狱呢，我怎么敢先死呢？什么？顾云初，是你救的我。我把你救出来之后，已经没有力气，就打电话给我最好的朋友宋香香，让他把你送到医院去。不，是是我救的你。想要骗我到什么时候？为什么你不早点告诉我
？为什么？我和你说过，你不相信我。你为了宋香香对我的伤害，又比宋香香好到哪里去呢？那是。那是因为你把我灌醉。你以为你喝醉和我发生关系的那天晚上是我安排的，是宋香香设计的，只不过是你走错了房间而已。真正的受害者是我才对。我的，我的作业是什么？不过还好，我福大命大，还留了一条命。我怎么能看你？好好的活在这个世上呢，连这一切都是你安排的，对不对？他们两个也都是你找来的，没错。本来呢，要报复你们是一件很简单的事，但是就这么让你死了，岂不是太便宜你了？我要让你在最快乐的时候失去一切，现在感觉怎么样啊？宋香香。太恶毒了，我能恶毒得过你？你在我身上施加的痛苦，也该自己承受了。保镖，范小姐，他不是要我的肝脏吗？我现在就以其人之道还治其人之身，记得不要打麻药。是。你们不能这么对我，思念哥哥，快救我！不能这么对我。为什么要骗我？你为什么要骗我？思念哥哥，住口、啊！别叫我思念哥哥，我嫌恶心<咳>。你的心怎么这么恶毒？我真想把你的心掏出来，看看是不是黑的。<咳>你还敢笑？你说我恶毒，你又好到哪里去？当初手术是你下的命令。也是你不要自己的亲生孩子，就连他奶奶，也是你离婚气死的。<笑>你说我们两个谁更恶毒啊？<笑>这一切的伤害，都是你带给他的。要不是你的话，我又能对顾云初做些什么呢？<笑>这一切都是我的。是我害了我的救命恩人。你做过的最后悔的事，就是救你，还愣着干什么？<笑>活该，都活该！我们说，你割掉了半颗肝，孩子也没了，活不了多久了。<笑>我不亏，我不亏呀、啊！把他的舌头给我割了，是。是不是今天的药还没吃？怎么了？身体不舒服？别碰我！拜你所赐，我一生病，你觉得我能舒服吗？如，我知道，舒服不好，我求你给我机会，让我好好补偿你，好不好？补偿？你准备怎么补偿？我把我的肝给你，用不着！你的东西，我嫌恶心。你说，我知道我现在说什么你都原谅不了我。你知道就好。你和宋香香，我一个都不会放。那接下来，该轮到你了。你想对我怎么样都行，云初。你受了那么多委屈，我这条命，你想要随时拿走。你这条命算什么？你欠我的，还是一条命吗？我没出生的孩子，我无辜的奶奶，你怎么补偿？怎么还？我等着，你的报在后面。婉儿，婉儿，阿姨，我是顾云初，你曾经最看不上的儿媳妇。四年。妈，云初他想要怎么报复，我都认了。我们欠他的实在太多了。不好
好的副总，公司被恶意攻击，股票大跌，所有股东都在低价抛售，再不动作起来就破产了。那就破产吧。你说什么？破产吧，这一切都是我自有应得，这是我应该还给他的。把我名下所有资产拿去变卖了，补偿员工。如果还有剩的，就捐了。你去哪？赎罪。大小姐，傅思年已经变卖名下所有家产，去做慈善，他已经身无分文。他以为他这么做就能洗清他所有的罪孽了？他做梦！你去安排，我要把他永远踩在泥里。好的，小姐。对了，今天出发，我要去福利院做义工。买的东西都准备好了吗？都准备好了，已经提前送给院了。好，走吧。我这个山好大。哦，是。你哥姐姐，你哥姐姐，我好想你啊！我也好想你们啊！我不在这几天，有没有乖乖听院长话，好好吃饭啊？有。云初姐姐，我们院里新来了一个大哥哥，他给我们带了好多吃的呢。什么大哥哥？他在哪里？嗯，在那里。傅斯年，你们先去玩好不好？嗯，我和这个大哥哥说几句话。嗯云初，阿强，你来干什么？我不知道我能为你做些什么。这里是你从小长大的孤儿院，我我不需要你为我做什么。这些孩子，也不需要你这种虚伪的人。赶紧离开这里！我不是这个意思，我对这些孩子都是真心的。孩子内心单纯，你就让我留下来陪他们好吗？你怎么有脸说这个？如果不是因为你。我的孩子也该出生了吧？你怎么敢说你要留下来陪这些孩子？你就是一个杀人凶手！我对不起，<笑>对不起，你对不起的是我那未出生的孩子。林初，求你再给我一次机会好不好？我们还会再有一个孩子的。再有？你凭什么以为我会再和你生孩子？再者说，以我现在的身体，你觉得我还能再有孩子吗？是你亲手剥夺了我做母亲的资格，都是我的错，是我害的。你少在这里虚情假意，你欠我的，一辈子都还不清。你赶紧离开这儿，不然你后悔来到这个世上。奶奶没死。你说什么？奶奶她没死，她还活着。奶奶在哪里？你快带我去见她！好好好，我现在带你去见她。你身体不好，先别激动。奶奶，奶奶真的还活着？你为什么不早点告诉我？当初你是以上官婉儿的身份出现的，我没办法告诉你。而且，奶奶得了老年痴呆，现在谁都不记得了。不记得？为什么会这样？当年奶奶知道我们离婚之后，一气之下得了中风。我是为了逼你签字，才骗你说奶奶死了。后来我得知你的死讯之后，就把奶奶安排在这里养病，病是养好了，却有很严重的后遗症。现在谁都不认识了，不可能，奶奶不会忘了我的。奶奶，我是云初，我回来看你了。你是谁？我不认识你啊。奶奶，我是云初，你的小云初，我回来了。你不是云初，他才是我的小云初呢。奶奶，我放学回来了。我的小云初回来了，今天在学校考了多少分啊？奶奶给你买糖葫芦吃，考了一百分，老师还夸我的呢。奶奶就知道
，我的小银初啊，真是个聪明的孩子。奶奶为什么会把你当成我？当初奶奶病好之后，就一直闹着要见云初，只有见到我才会特别安静。她不仅把我当成了你，记忆还停留在你上小学的时候。你经常来看奶奶吗？是啊，我的小银初经常来看我的。谢谢你把奶奶照顾的这么好，这本来就是我的错。如果不是我的话，奶奶也不会这样子的。云初，我不奢求你能原谅我，但我求你给我一次机会，不要再抗拒我，我会让你看到我的诚意的。师年啊，云初是个很好的孩子，你不要和他离婚好不好？奶奶，你记得傅思年。思年是我的孙女婿，是你的老公啊！你不是最爱思年了吗？对，云初最爱思年了。思年啊，你还没答应奶奶呢。我答应你，不会和云初离婚的。你们呐、啊，都是奶奶的好孩子。以后奶奶我来照顾就可以，你就别来了。那怎么行？奶奶已经把我当成你了，我不来，她会受刺激的。我奶奶变成如今这样，是谁造成的？师叔，我真的知道错了。云初，你给我机会弥补好不好？奶奶也希望我们两个在一起啊。你能不能别跟着我了？不，去哪我都跟着你，我一定会让你回心转意，重新爱上我的。做梦！大小姐让你别再跟着，你没听见吗？我跟你没关系，让开！我是大小姐的保镖，保护大小姐是我的职责，不会伤害你。你伤害的还少吗？他再敢上前一步，直接动手。明白。如果打我能让你解气的话，那你让他打吧。你以为我不敢吗？赶紧滚！我不想离开云初半步。你也配说这种话？呃呃、你少在这装模作样，早干嘛去了？大小姐嫁给你受了多少委屈，你不知道吗？要不是大小姐拦着，上官家早就将你挫骨扬灰了。啊！你打死我吧！像我这种人，根本就不会活在这世上。那我就成全你。住手！唐小姐，王秘书，你还是爱我的，对不对？你别想太多了。像你这种人，只有活在世上，才能感受到真正的痛苦。别脏了自己的手，我们走。是。云初，我一定会跟着你的。下雨了，小心着凉。要让他走吗？他要淋雨就让他淋着，这是他欠我的。大小姐，你，你心里还有他吗？你觉得呢？我知道了。早点休息吧。大小姐，他好像有点发烧了，把他送到医院去，别让他死在我们家门口，晦气！好的，大小姐，我这就安排。你这又是何苦了？云初，云初。算是找到了，云初，我要杀了你！云初，又见面。秦香香，你想干什么？当然是毁了你！你把我害得那么惨，我拉着你陪葬
你说，我是不是应该先念你的脸蛋呢？你可别乱来，伤了我，你也不会有好下场的。你能拿我怎么样？你现在肝脏里都切了一半，都和你一样了，顾玉初，你不是上官家大小姐吗？现在还不是落到我的手里？你这辈子！就注定要输给我，于于初，思念哥哥，你在这里干什么？宋小香，你放开于初！于初，这么好亲热，你们不会是能好吧？于初，我怎么就那么贱？他都那样对你了，你还跟他和好？你是不是没有男人活不下去啊？王香，你要干什么？你冲我来，不要伤害云初。你就那么爱他吗？你不是说过这辈子只爱了一个人？顾云初嫁给你的时候，你把他当垃圾，现在却重新爱上了。傅斯年，你的爱就那么廉价吗？这些都是我的错。云初已经留了你一命了，你不要再执迷不悟了，好吗？他有我，他在我最幸福的一天毁了我，把我变成现在这个样子，还不如杀了我。你是罪有应得，你做了那么多的错事，难道不应该是现在这样的下场吗？闭嘴，给我闭嘴！你都忘了，你现在命还在我手里，有本事你就杀了我。反正我的人生也被你们两个毁了，活着也没什么意思。放心，一定会在你临死前好好的治。哦，我突然想起来，你那个老不死的奶奶，先把脸先拿。你想干什么？干什么？当然是送他去他该去的。我是真没想到，你竟然连我也骗。把那个老子的藏那么好，你是不是从一开始就爱上了顾云初？是，从我得出云初死后，我就知道，我早就习惯了有他的生活。我爱上了你，只是我自己不愿意承认罢了。我，好，云初你没有死，我错的还没有那么彻底。住口！你住口！爱上了他，你真的爱上了他？我、哦、算什么？是说过这辈子只会爱我一个人吗？明明我们都要结婚了，都是傅云舒这个贱人，把你从我身边抢走。云舒，你为什么要和我抢男人？宋香香，说实话话，你心里不亏吗？我们之间的关系，从头到尾都笼罩你的谎言之中。你早该料到，我们也有被戳破的一天。谎言，那又怎么样？你以为没有我，我们两个就能在一起？做梦，我死都不会让你们在一起的。云初，陪我一起下地狱吧！住手！怎么，你现在舍不得？当初是你要割掉他的肝脏，是你要打掉他的孩子，现在又舍不得了。只要你放了他，你要我怎么样都行，要你怎么样都可以。那我要是要你的命换他的命呢？可以。你拿了我的命，就把他放走。你疯了！这是我欠你的，我应该还你了。不需要，你以为你这样做，我就会原谅你？不可能！我已经不敢奢求你的原谅了，我只希望你能够好好的活下去。<笑>好一个深情的男人啊！你真的愿意为了他连命都不要？我愿意。那我要是让你娶我呢？娶我？什么？我要你娶我，这辈子都和我在一起，永远不分开。宋香香，我现在一无所有了。
你嫁给我也没用。我不管，这辈子只能属于我一个人。只要你愿意娶我，你就放开他，怎么样？不行。你说什么？我不会娶你的。为什么？你宁愿死都不愿意娶我。我已经错过一次，不能再错第二次。我的妻子，这辈子只能是顾云初。服死你！你这又是何必呢？这是我对你的承诺。对我，很好。既然如此，我就成全你们这对孽鸳鸯。傅斯敏，给我跪下！宋香香，你想干什么？不是他说的，愿意为了你什么都愿意做吗？哎，我要你在我面前跪下，给我磕头求饶。傅斯敏，给我跪下，磕头。不是的话，我就划了他的脸！不要，不要，你不要伤害他！我跪！傅斯念，你起来！你不是最骄傲的一个人吗？我不允许你跪！为了你，我什么都愿意做。顾云舒，你现在应该很高兴吧？傅斯年都愿意为了你跪下了，宋香香，你不要再做下去了。错，我现在做的事情就是最对的事情，我要让你们两个受尽屈辱和折磨。给我磕头，求求你放过云初。<笑>你给我看清楚了，看看傅斯年在干什么？傅斯年现在像条狗一样给我磕头认错呢，你看清楚了吧？傅斯年，你快起来，你别作践自己。傅斯年给我跪下磕头，这是作践自己的。顾云初，你可真是会丧骂槐呀！你愣着干什么？继续磕！够了吗？可以放过云初了吗？放？我什么时候说过要放过他了？你明明说过，只要我下跪磕头，你就放过云初的。有吗？谁听到了？你给我磕头认错是应该的。你在我们的婚礼上把我甩了，难道不应该向我磕头认错吗？你到底想怎么样？你羞辱我可以。你不要伤害云初，宋香香，你杀了我，我陪你一起死，你别再羞辱他了。你们俩倒是郎情妾意，好的很啊。思念哥哥，这把刀是我特意为你准备的，快捡起来看看。你什么意思？很简单，只要你拿这把刀把自己杀了，我就放过他。宋香香，你疯了吗？你不是爱他吗？反正我也活不了了，就让思念哥哥陪我一起下去吧。思念哥哥，等到了地底下，我们再做夫妻啊！你做梦，做我死吧，也不会跟你在一起的。那你就去死吧！今天你一个古云初，只能活一个。是叫我死了，你就放过古云初。没错，好，我死。傅斯年，你住手！李初，只要我死了，你就安全了。我早就不爱你了，就算你为我死了，我也不会原谅你的。云初，看来我对你的错，只能下辈子再偿还了。狗屁，下辈子！下辈子我根本就不想认识你。你要是死了，奶奶怎么办？奶奶还等着你去看他呢，那只能你这个真正的云初去看我他了。好，让云初，我死你！你，傅斯年，傅斯年，你怎么样？你流了好多血。你在关心我吗？
，你先别说话，我先打电话叫救护车，你一定要撑住。不用救我、啊，要是我的死能够让你消除你对我的恨的话，我就满足了。你胡说什么？我不许你就这么死了！你欠我的这么多，你死了我找谁报仇？好疼啊！你做肝脏手术的时候一定更疼吧？停住。对不起，你别再说了。放心，我刚才特意避开了肝脏的位置。等我死了，就把我的肝脏移到你的体内。云初，这次你可不要再嫌我了。我不要你的肝脏，我要你好好活着。这是应该做的。你先别说了，我马上打电话叫救护车。古云初，我要你为你下地狱！我不死你！怎么会是你？还好，没有伤到你。你别死，你千万不能死啊！古云初，他一定会死，你们俩是不会在一起的。宋香香，我到底哪里对不起你了？你为什么要这么对我们？为什么？我得不到。别人也别想，心灵哥哥，你别急，我马上就去陪你。倒过去，把他给我按住。云初，你想干什么？等死，没来，一定要好命偷情，抗命，来折磨你。五四年，你撑住，医生马上就来了。我真的这样，等我死了，把我忘掉，把一切都忘掉，好好生活，重新开始。不，你不能死，你就这么死了，我这辈子都不会原谅你的。你要是死了，我一定会把你挫骨扬灰，我让你死都得不到安宁。不可能的，别这样。傅斯妮，你快醒醒！傅斯妮，云初，我说了，你们俩不会在一起的。你是这辈子活在痛苦和绝望中吧，宋香香。我现在都做好死的准备，你还能拿我怎么样？想死，没那么容易。保镖，摁住他。我不管你有什么手段，这世界上最残忍的行为，都在他身上不试一遍。我、嗯、要让他求生不得，求死不能。你以为我会怕吗？大小姐，我听说在东南亚有一种酷刑，先把头固定住，然后在他身上划几个口子，引得苍蝇在他身上产卵。你们老几？如果不化心虚，往里弄一个。而人一直是清醒的，看着蛆把自己一口一口吃掉。好，就按你说的办。不，顾云舒，你不能这么做！杀了我，你就得杀了我！我说过了，想死没那么容易。带出去，慢慢折磨。啊！顾云舒，你不能好死！你还是祈祷自己能够早点死去吧。林小姐，醒来。现在说这些已经没有用。我思念已经死了，我的仇怨已经报。你说，我是不是应该很开心才对？可是为什么我会这么难过？大小姐，现在苏思念已经死了。就剩我一个人，我这也没什么意思了。我，大小姐，您不是一个人，老爷还在家里等着您回去，还有抚养您长大的奶奶，也在等您回去。对，你说的对，我还有爷爷奶奶等着我，我不能就这么死了。别人怎么样了？他已经死了，通知他妈来看他最后一眼。他还活着吗？你说什么？敌人的心脏和呼吸。都还有跳动
，他没有死。还愣着干什么？赶紧救他！快准备大驾，别血有功劳，别血的不葬我们。不知道求救人随时待命。走。我服死你！我已经好了，你不许死！我向你保证，只要你能活过来，我就原谅你。快准备医疗器材！好。医生，一定要救活他。放心吧，大小姐，他会没事的。大鱼，你真的决定原谅他吗？我命，连命都可以不要，我有什么理由不原谅他？可也是他把你害成这样的。这种话以后不许再说了。我知道我自己在做什么。傅斯念，医生说你已经脱离生命危险了。为什么你还是不会醒过来？你就这么不想活着吗？有你在，我怎么舍得死呢？你终于醒了。我记得你说过，只要我不死的话，就会原谅我，对吧？那就看你表现了。你要是什么时候惹我不高兴了，我不只要切你的肝脏，我还能挖你的心呢。随时准备着。